የጥሬ ገንዘብን በተመለከተ አንድ ግለሰብ የፈለገውን ያህል የገንዘብ መጠን ከባንኮች ይዞ ቢወጣ ሃይ የሚለውል ነበርም ይወጣው ገንዘብም ለበጎ የዋለከፉ የሚያውቀለም ዓለም አቀፍ ተሞክሮዎች እንደሚያሳዩት ግን የጥሬ ገንዘብ ዝውውርን በቴክኖሎጂና ሌሎች ስርዓቶችና ዘዴዎች ተተክቶ ክፍያዎች በዛ እንደሚፈጸሙ ነው ቢሬ ባንክም ተሞክሮዎችንና የባንኮች ማህበርን ጥያቄ አካቶ ሌሎች የማሻሻያ ስራዎችን አጠናክሮ ቢዘገየም አሁን ላይ ዝግጅቱን አጠናቆ መመሪያው ይተገበር ዘንድ ከዛሬ ግንቦት አንድ 2012 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ይተክበር ሲል ተዛዛ አስተላልፏል በእኛ የግብይ ስርዓት በብዛት እንደምታውቁት የካሽ የጥሬ ገንዘብ እንቅስቃሴው ሰፋ ያለ ነው አብዛኛው ክፍያ በካሽ ነው የሚካሄደው ይሄ የይሄ ሁኔታ ለተለያዩ አዳጋዎች ሲያጋልጥን ቆይቷል በተለይም ቀደም ብየ እንዳነሳውላችሁ ከኢትዮጵያ ባንኮች የሚወጣው ገንዘብ ገደብ ስለሌለው የፈለገ ሰው 50 ሚሊዮን አውጥቶ በኬሻ ይዞ ሄድ ይችላል 10 ሚሊዮን 20 ሚሊዮን ማውጣት ይችላል ገደብ የለው እስካሁን ባለው አስራ ስለዚህ ይሄ ሁኔታ መቀየር ያስፈልጋል በሚል የጀመርናቸው ስራዎች አሉ ከነዚህ ውስጥ አንዱ በባንኮች አካባቢ ይሄንን በጥሬ ገንዘብ የሚደረገውን ክፍያ ገደብ መጣል ይሆናል ማለት ነው። እና መመሪያው ለግለሰብ በቀን እስከ 200 ሺ ብር ቦር ደግሞ እስከ 1 ሚሊዮን ብር ጥሬ ገንዘብን ሲፈቅድ ለኩባንያዎች ደግሞ በቀን እስከ 300 ሺ ብር እና ቦር እስከ 2.5 ሚሊዮን ብር ድረስ ጥሬ ገንዘብን ማውጣት እንደሚችሉም ደንግጓል። የአንድ ሰው ወይም ግለሰብ በዚህ መመሪያ መሰረት 10 ሚሊዮን ብር ቢፈልግ ግለሰብ ነው የፈለገው 10 ሚሊዮን ብር ነው። 200 ሺህ ብር በጥሬ ገንዘብ ፈልጋለሁ ካለ መመሪያው ይፈቅድለት 200 ሺህ ብር ስለሆነ እስከ 200 ሺህ ብር ጥሬ ገንዘብ ሊሰጠው ይችላል ከዛ በላይ ያለውን ግን በጥሬ ገንዘብ ከባንክ አውጥቶ መውሰድ አይችልም ሊሆን የሚችለው ቀሪው ገንዘብ ወይ ከአካውንት ወደ አካውንት ትራንስፈር ይደረግለታል ወደ የሚፈልገው ወይ በቼክ ወይ በሲፒዩ ተጠቅሞ የሚፈልገውን ግብይት ይፈጽማል ማለት ነው። ይህ መመሪያ የሰዎችን ገንዘብ የመጠቀም ፍላጎት ገደብ የሚገታ ሳይሆን አማራጮችን በአከፋፈል ስርዓት ላይ ያስቀመጠ መሆኑም ተነግሯል። ይሄ አሁንኛ ያስቀመጠነው ገደብ የክፍያ ገደብ የሰዎችን ገንዘብ የመጠቀም ላይ አይደለም ገደብ ያስቀመጠነው። በክፍያው ዘዴ ላይና በአከፋፈሉ ስርዓት ላይ ማንም ሰው ከባንክ የሚፈልገውን ገንዘብ ወይም ድርጅት የራሱ ስለሆነ ስኮን ስለሆነ የሚፈልገውን ነገር በየቀኑ ማድረግ ይችላል መመሪያው ለምን አስፈለገ ለሚለው ጥያቄ የበራይ ባንክ ገዢው ማብራሪያ በሰጡበት ወቅትም ማሳያዎችን ጠቅሷል ህገወጥ ገንዘብ ዝውውር የወንጀል መበራከትና ግብር ስወራን በመከላከሉ ሚናው ይጎላልም ብለዋል የመጀመሪያው ጉዳይ በተለያየ መልኩ እናንተም እንደምትሰሙት እንደምትረዱት በርካታ ያሉ ወንጀሎች በተለያየ ጊዜ እየተፈጸሙ ናቸው በርካታ የህገወጥ የገንዘብ ዝውውር አለ በተለያየ ወንጀሎችም በተመለከተ በቅርብ ጊዜም በተለያየ መገናኛ ብዙ አንድ ሰማችሁት በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ወደ 60 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ገንዘብ ለማውጣት ብዙ ጥረት ተደርጓል የመረጃና ደንነት ሰዎች ተከታተለው ጉዳውን ባይደርሱበት ኖሮ 60 ሚሊዮን ብር ለማውጣት የሚያግድ ምንም ነገር የለም የሕግ ከልከላም የለም ስለዚህ እንዳጋጣሚ በዚህ ክትትል ስለታወቀ ገንዘቡ ሳይወጣ ነው የቀረው ቦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክም እንደዚሁ ባንድ ዳያስፖራ አካውንት ላይ 356 ሚሊዮን ብር ካባብ ያለው 55 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ገንዘብ ለማውጣት ብዙ ጥረት ተደርጓል። በተወሰነ መልኩ ተወሰነውን ለማውጣት ጥረት አርገዋል አብዛኛው ግን ሳይሳካላቸው ነገር። መመሪያው በልዩ ሁኔታ መታየት ያለባቸውን ክፍያዎች በተመለከተም የራሱ ሂደት ያለውና ውሳኔዎችን ለባንክ ፕሬዝዳንቶች የተወያ ሆኗል። የባንክ ፕሬዝዳንቶች ውሳኔዎች ግን በበራይ ባንክ ክትትል ውስጥ እንደሚያልፉም ተገልጿል መመሪያውን የጣሰ አንድ ባንክም ከፈጸመው ክፍያ የ25 በመቶ ጥብቅ ቅጣት ይጠብቀዋልም ተብሏል ዘጊቷል ካልተባለ በስተቀር 
ይሄ መመሪያ ተግባራዊ በመደረጉ ላይ ያን ያክል ጥያቄ እናሳበታል የሚል ምነት የለንም ይሄ በመዘገየቱ ምክንያት ጉዳቶች ቀደም ብየ እንዳንሳውላችሁ ለተላዩ የወንጀል የማጭወርበር እና የመሳሰሉት ኢኮኖሚውን የሚጎዱ የአጠቃላይ የግብይት ስርዓታችንን የሚጎዱ ተግባራት ማባባሻ ብቻኛ ምክንያት ይሆናል ብለን ባናስበው ማባባሻ ምክንያት ሆኖ ግን ቆይቷል መመሪያውን ለመፈጸም ከሁሉም ባንኮችና እንዳነሰኛና ጥቃቅን የፋይናንስ ተቋማትን ከመሰሉ ባለድርሻ አካላት ጋር ስምምነት ላይ መደረሱም ተነግሯል በህገወጥ ስራ ላይ ተሰማሩ ህገወጥ የገንዘብ አዛዋሪዎች ህገወጥ የውጭ ምንዛሬ ግብይት ላይ ያሉ ሰዎች እና የተለያዩ ወንጀሎችን ለመስራት ያሰውና እየሰሩ የቆዩ ግለሰቦች እና ድርጅቶች ካሉ ይሄ መመሪያ ላይመቻቸው ይችላል ነገር ግን ሌላውን ማህበረሰብ ያየን እንደሆነ ይሄ መመሪያ በዚያ ሀገር ህጋዊነትን ተግባራይ ለማድረግ ወንጀልን ለመቀነስ በተለይ ደግሞ ብዙ ሰው ግብር ከፋይ ከሆነ ሚሰራው ስራ ከህገወጥነት ውጭ ከሆነ የዚህ መመሪያ ተግባራይ መሆን መሆን የሚያሳስበው አንዳችም ነገር የለም